Ya pemirsa kalau ngomongin soal Gaston, ternyata nih pemirsa Gaston itu sama Jupe pacarannya tuh dari tahun 2009 sampai 2013. Cukup lama ya. Cukup lama, empat tahun dan akhirnya mereka uh, di set untuk uh, menikah Siri di tahun 2013 sampai 2016. Ya makanya tidak heran juga kalau banyak sekali orang yang selalu mengaitkan nama Gaston dengan Julia Perez. Nah dengan kedatangan Gaston ke Jakarta. Kita jadi penasaran sebenarnya apa sih yang direncanakan untuk kehadirannya kali ini? Apakah yes. memang untuk berziarah atau datang ke 40 hariannya? Nah, kita akan lihat nih. Kita juga berhasil ngelihat dan juga coba nanya sama dia. Coba nanya Coba, nih. tapi kayaknya masih belum mau jawab. Aduh, Satu. tapi... Ya, aduh. ya, aduh. Kita lihat aja deh. Kita langsung ya. lihat aja deh. Ini dia. Nama Gaston Castanyo sebagai pemain sepak bola benar-benar baru melambung dan dikenal masyarakat ketika ia memiliki hubungan asmara dengan almarhumah Julia Perez. Pria asal Argentina itu rupanya berhasil meluluhkan hati Juppe yang statusnya saat itu adalah seorang janda. Keduanya sudah saling mengenal dan dekat sejak tahun 2009. Namun mereka baru benar-benar berpacaran saat Juppe bercerai dengan Damian Perez. Juppe dan Gaston kemudian menikah pada September 2013 lalu di Australia. Sayangnya pernikahan itu tak berlangsung lama. Pengkhianatan Gaston membuat Juppe bertekad untuk mengakhiri segalanya. Sejak saat itulah Juppe diketahui tengah sakit dan berusaha untuk melawan penyakit kanker serviks stadium akhir. Di masa-masa kritisnya, hampir tak pernah terlihat batang hidung Gaston menjenguk mantan istrinya. Bahkan saat Juppe terbaring lemah di rumah sakit. Namun saat-saat terakhir Juppe masih di rumah sakit, Gaston yang kini merumput di Thailand akhirnya datang menjenguk. Kehadiran Gaston pun sempat diharapkan membawa pengaruh kepada kondisi Juppe menjadi lebih baik. Saat itu kepada wartawan, pria berusia 32 tahun itu mengaku bahwa ia selalu mencintai Juppe. Cinta membawamu. Namun hanya di malam itu saja kehadiran Gaston. Hingga akhirnya Juppe menghembuskan nafas terakhirnya pada 10 Juni 2017, Gaston tak pernah lagi muncul. Bahkan untuk sekedar mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga Juppe. Dan berikut ini adalah momen kedatangan Gaston Castanyo ke Indonesia yang rencananya akan berziarah ke makam almarhumah Juppe yang berhasil terekam oleh tim Insert. Mengapa baru sekarang Gaston datang setelah hampir sebulan lebih cintanya itu menghadap yang kuasa? Saksikan pengakuan Gaston Castanyo selengkapnya di program Rumpi No Secret jam 4 sore nanti hanya di Trans TV. Ya selain di Rumpi jam 4 sore nanti, Anda juga bisa saksikan curhatan Gaston Kastanyo di Inser Pagi, pagi ya, setengah 7 waktu Indonesia bagian Barat. Besok kita akan tanya lebih banyak lagi dan semoga yes. Gaston mau jawab lebih banyak juga. Iya, tadi mungkin habis capek lah ya, iya. perjalanan panjang. Ya, pasti banyak yang kesel sih sama Gaston tuh sebenarnya. Cuma kan kita nggak tahu alasannya kenapa hmm. gitu kan. Walaupun uh, dari orang-orang terdekat sih bilang bahwa Gastonnya sempat nelfon Nia sebenarnya. Oh gitu. Untuk, uh, uh, untuk menguatkan, please be strong gitu tuh udah pernah juga. Ya mungkin uh, in his way lah ya, setiap mm -hmm. orang kan punya cara beda-beda, mungkin dia juga tidak sanggup. Setuju. Jadi makanya dia mendingan stay away dulu sebentar dan ini mungkin saatnya dia untuk berbicara nanti makanya di rumpi jam 4 sore. Betul dan sekali, dan bicara tentang almarhumah Julia Perez, kepergiannya kan meninggalkan kesan yang begitu mendalam bagi kita yes. semua gitu ya. Rasa rindu, kangen, apalagi ke adiknya yang tercinta ini ya. Karena Pastinya. Karena Dela ini katanya tinggal. sering sekali memimpikan sang kakak. 
gitu jadi katanya pernah mimpi liburan ke Bali bareng sekeluarga Ii. pernah mimpi umroh bareng juga tapi gitu. mimpinya happy happy ya Jupe mm -hmm. Mm -hmm. semoga Jupe ditempatkan di tempat yang terbaik pasti kita lihat aja ini dia dalam insert news highlight Siapa yang tak kenal dengan selebriti cantik Chelsea Islan? Iya, perempuan yang belakangan ini sedang diisukan berpacaran dengan Bastian Steel itu ternyata sedang disibukkan dengan segudang aktivitasnya di dunia entertainment. Dengan kesibukan yang dijalani, membuat Chelsea harus tetap menjaga kesehatan tubuhnya. Iya, sadar dengan hal tersebut, rupanya perempuan 22 tahun ini menerapkan pola hidup dan makan yang sehat agar kebugaran dan kecantikannya terus terjaga untuk setiap peran dalam hidupnya. Meski kini dirinya terbilang masih berusia belia, Chelsea menuturkan bahwa sangat penting untuk mulai menjalani hidup sehat dari sedini mungkin. Terbukti dari bentuk tubuhnya yang terlihat fit dan proporsional. Menariknya, aktris kelahiran Washington DC ini mengungkapkan ia tak pernah melakukan diet secara ketat untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Hanya saja ia memang memiliki kegemaran yang baik, yaitu memakan makanan sehat seperti salad atau salmon. Bahkan Chelsea pun kerap minum infused water dan hobi lari yang jadi salah satu pilihan olahraga favoritnya. Seperti yang kita ketahui, penyanyi cantik Tasha Kamila kini sedang mengenyam pendidikan kuliah S2 jurusan Public Administration di Columbia University, Amerika Serikat. Namun, baru sejak kurang lebih menuntut ilmu di sana, rupanya Tasha mengaku ia sempat mengalami stres dikarenakan banyaknya tugas dan harus keluar dari zona nyaman serta belum bisa beradaptasi, sehingga bobot tubuhnya turun sebanyak 5 kg dalam satu bulan pertama. Perempuan berambut panjang ini juga mengaku di sana ia dituntut harus mandiri dan melakukan apapun sendiri. Bahkan mulai dari membersihkan kamar, mengepel dan menyapu kamarnya dilakukan Tasya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Tasya juga menuturkan jika dirinya bukanlah tipe mahasiswa yang gemar nongkrong atau berpesta bersama kawan-kawannya. Ia lebih memilih untuk menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang lebih positif. Aktor laga Joe Taslim diketahui sudah beberapa hari belakangan ini berada di negeri Ginseng untuk menyelesaikan syuting film Swordsman. Di film itu, bapak dari tiga orang anak ini akan beradu akting dengan sejumlah bintang Korea Selatan seperti Min Yook BTOB dan Jang Hyuk. Ia juga mengaku senang bisa terlibat di film yang disutradarai oleh Choi Jae Hoon tersebut. Dan tak ketinggalan, pria kelahiran Palembang itu juga mencicipi kuliner Tokpoki yang menjadi salah satu jajanan favorit dirinya. Namun, aktor yang pernah tampil di Fast and the Viewers 6 itu mengaku sudah merindukan masakan Indonesia, yaitu nasi padang. Bahkan, saking kangennya dengan kuliner khas tanah air, Joe merasa bahwa salah satu jajanan tradisional Korea bernama Tokpoki, yaitu sejenis pempek tetapi tidak menggunakan ikan saja. Dan sebagai informasi, Tokpoki berbahan dasar tepung beras yang berbentuk bulat memanjang dan teksturnya kenyal. Sosok almarhumah Julia Perez rupanya masih hadir dalam bayang-bayang keluarga. Jelang 40 hari setelah kepergiannya, almarhumah yang baru saja merayakan hari ulang tahunnya pada 15 Juli itu ternyata kerap datang ke dalam mimpi orang terdekatnya. Salah satunya sang adik Nia Anggia dan juga Della Wulan Astriani. Keduanya pun mengaku sering berjumpa dengan Julia Perez lewat mimpi. Bahkan menurut pemaparan Della, dalam mimpinya itu ia memimpikan sang kakak yang sedang berlibur ke Bali dan umroh bersama keluarga. Karena sebelumnya Jupe menginginkan hal tersebut dan almarhumah sempat meminta kepada Della untuk memenuhi keinginannya itu jika sang kakak kelak sudah sembuh dari penyakit yang dideritanya. Tetapi tidak hanya adiknya, ternyata ibunda Jupe Sri Bulansi juga sering didatangi Jupe dalam mimpinya. Namun Sri Bulansi mengaku tak mau bercerita lebih lanjut lantaran tidak kuasa menahan tangis mengingat mendiang anaknya. Dengan kejadian seperti itu, Della mengaku senang jika kakak tercintanya itu hadir di mimpinya karena menjadi pengobat rindu. Ya, semoga mimpi baik, pertanda baik ya. Betul, itu yang selalu kita doakan ya. Yes. Betul sekali. Nah, berikut tadi pemirsa ada satu kabar yang juga cukup mengagetkan. Karena, tahu kan ya, putri, putrinya Reza Artamevia yang Alia, uh -huh. yang nomor dua. Oh. 
katanya sih katanya. ini digadang-gadang oleh para netizen <gasps> sudah bertunangan sudah Kalo bertunangan baru bentar tapi nggak tahu juga nih karena sang bunda sih uh, membantah berita tersebut jadi yang benar yang mana nanti kita lihat deh kita langsung lihat aja kali ya ya udah sambil kita pamit ya terima kasih oh, iya. banyak pemirsa sudah menyaksikan insert hari ini jangan lupa untuk menyaksikan insert besok pagi jam setengah tujuh waktu Indonesia bagian barat yes dan juga insert siang pukul 12 waktu Indonesia barat hanya di Trans TV kita bersama, bersama. Hai.